ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഏകദേശം ഏകദേശം എല്ലാ നിലപാടുകളും നമുക്കൊരു യോജിക്കുന്നൊരു നിലപാടാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു നിലപാട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ പിന്നെ ഭഗത് സിംഗിനെ കുറിച്ച് തീവ്രവാദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സ്വരാജിൻ്റെ വളരെ വിപുലമായ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി കൊടുത്തു പിന്നെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന നോവൽ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഹമാസിനെ തീവ്രവാദി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂറ് മടങ്ങ് ശക്തിയോടുകൂടെ അവരെക്കാൾ നൂറിലെട്ടി തീവ്രവാദികളാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതിൽ കുറെ വ്യാജമായിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ ആ തലയർത്തുന്നുള്ളതൊക്കെ വ്യാജമായ വാർത്തകൾ അവര് ജനിച്ച മണ്ണിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഹമാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തർത്ഥത്തിലാണ് അവർ തീവ്രവാദികൾ എന്നുള്ളൊരു പിടുത്തം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ലോക മനസാക്ഷിയെ നടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലസ്തീൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരുവിധം നിഷ്പക്ഷമായ വിലയിരുത്തലാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങളായി ഹിന്ദുവിൻ്റെ വായനക്കാരനും യുവ അധ്യാപകനും അതിലുപരി ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടിയായ അതുൽ റഷീദ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം ടുഡേയ്സ് ന്യൂസ് ആനലൈസ് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനാണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്ത എന്നുള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ഹമാസിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും യുദ്ധം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വാർത്ത ഇസ്രായേൽ ടെൽ പലസ്തീനിയൻസ് ടു ലീവ് നോർത്ത് ഏൺ ഗാസ അവരുടെ ലാൻഡ് ഇൻകേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോർത്ത് ഏൺ ഗാസയിലെ സിവിലിയൻസിനോട് ഇസ്രായേൽ മിലിറ്ററി സ്ഥലം മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ കരയുദ്ധം തുടങ്ങാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്ഥലം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കേരള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് വാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഏകദേശം സൈലൻറ്റ് പാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ഒരു എഡ്ജ് മുന്നിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി പി ഐ എം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ പുറമെ നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പോളിസി എന്നുള്ളത് പ്രധാന നയം വിശദീകരിക്കുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് ദേശീയ തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി യുദ്ധം നടന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇസ്രായേലിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു പുറമെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മിനാർ റീജിയണിൽ നടക്കുന്ന ഈ യുദ്ധം വരുത്തി വെക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അബ്രഹാം അക്കോഡിന് ശേഷം പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയും ഇസ്രായേലും അവർ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹമാസിൻ്റെ ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരൊറ്റ ന്യൂസ് തന്നെ പല വീക്ഷണഗതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഇസ്രായേൽ ടൈൽ പലസ്തീനിയൻസ് ടു ലീവ് ദ നോർത്ത് ഏൺ ഗാസ അപ്പോൾ അവർ യുദ്ധം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കരയുദ്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥവും അതിന് നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും മറ്റു ആഗോള ശക്തികളൊക്കെ അവർക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ട സിവിലിയൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് തുടങ്ങിയ ഈ യുദ്ധം അവിരാമം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതതിൻ്റെ മൂർധന്യ ദിശയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആഗോള തലത്തിൽ അതിനെ മഞ്ഞുരുക്കുന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഒരു നയങ്ങളും എവിടെ നിന്നും ഒരു സമീപനവും എവിടെ നിന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഖേദകരമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ലോക ജന ജനങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി ഹമാസ് ഇസ്രയേലിൽ നടത്തിയ ആക്രമണം അതിനെ അപലപിക്കുന്ന ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ
ദിവസവും ഒന്ന് അഞ്ചോ ആറോ പേര് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വാർത്തയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗച്ഛന്തരമില്ലാതെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനാർ റീജിയനിലെ അറബ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നൊരു സപ്പോർട്ടാണ് പലസ്തീനികൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ആശ്രയം ഈ അറബ്യൻ വംശജ വംശങ്ങൾ അവരവരുടെ പിന്നിൽ സപ്പോർട്ടാവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അറേബ്യൻ ലോകം മുഴുവൻ ഇവരെയൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്രായേലിനെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ പിന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രേഡ് റിലേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ പിന്നെ അഗ്രിമെൻറ്റുകളൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ യു എസിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ മധ്യസ്ഥയിൽ അബ്രഹാം അക്കോഡ് ഒപ്പ് ഒപ്പുവെച്ച് ഏകദേശം അതെല്ലാം നോർമലൈസ് ആയി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫലസ്തീൻ ജനതക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അവരെ തമസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം അതിൻ്റെ ഒരു ആക്രമണം തന്നെയാണ് അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ പോരാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൊരു മിന്നലാക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു വാർത്ത പിന്നെ അനലൈസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഗർഭിണികളും വൃദ്ധന്മാരും ഒക്കെ നിഷ്കരുണം കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു യുദ്ധം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല പക്ഷേ ഏത് രാഷ്ട്രം ആര് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്താലും അതൊന്നും ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല പക്ഷേ ഈ യുദ്ധമൊക്കെ വരുത്തി വെക്കുന്ന വിന ചില്ലറയല്ല പിന്നെ അനൽപമായ അപകടങ്ങളാണ് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വെക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട യു എൻ ഒ പോലത്തെ ഒരു സഖ്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇവിടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ട് പോലും ഇതിനെ ഒന്നും പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ഈ അടുത്ത് മിനിയാതെ തന്നെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭനായ എം പി ശശി തരൂരിൻ്റെ അദ്ദേഹം അതിൽ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് ഉറുദുഖാനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ ഈ ഓൺ ഗോയിങ് ജനറൽ ബോഡി യു എൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ജനറൽ ബോഡി നടക്കുന്ന സമയത്ത് യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഹാസ് സീസ് ടു ബി ദ ഗ്യാരണ്ടിയർ ഓഫ് വേൾഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് ബിക്കം എ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ഓൺലി ഫൈവ് കൺട്രീസ് ഇത് അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതായത് പിന്നെ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ചൈന റഷ്യ ഇവരടങ്ങുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി മാത്രം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമായി മാറി എന്ന് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അട്ടോണിയോ ഗുട്ടറസ് വാണിങ്ങോട് കൂടെ വാണിങ് നൽകിയിട്ട് പിന്നെ പുതുക്കിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ലേഖനത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ യു എൻ പിന്നെ യു എൻ ബോഡിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം വരുത്തി വെച്ച വിന അത്തരം ഒരു വിന ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആരംഭിച്ച ഈ യു എൻ പിന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിലപാട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുപോലെ ടു ഏക്കിൻ എ മാലഡി പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു രോഗവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇതാണ് രോഗം കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബിങ് എനിത്തിങ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഫലസ്തീനിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നു വൃദ്ധർ മരണപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഒന്നും അറിയാതെ പിന്നെ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ പിന്നെ പൈശാചികമാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥകളെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് സൊല്യൂഷൻ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ പിന്നെ കൈയും ട്ടി നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫലസ്തീന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു നിലപാട് ഫലസ്തീനുകളോട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഡിവിയേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
അവബോധ കുറവാണോ എന്നാണ് നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചരിത്രം ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇവിടെ ജൂതരാഷ്ട്രം രൂപം കൊള്ളുന്നത് തന്നെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ തിയോഡ ഹെഡ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന സയനിസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിയോഡർ ഹേഴ്സലാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അവർ ജൂത സംഘടന അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോമിസ് ലാൻഡ് അവർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫലസ്തീന് അവരുടെ ഒരു പ്രോമിസ് ലാൻഡായിട്ട് കരുതുകയും ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെ അതിനുള്ള ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രം പണിയാനുള്ള എല്ലാ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേഷനാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസായിട്ട് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി പതിന് പതിനാലിലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ കാലത്ത് അന്ന് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ആയിരുന്നു അവിടെ ഭരണം നടത്തിയത് ഫലസ്തീന് ആ ഫലസ്തീന് ബാൾഫർ ഡിക്ലറേഷനിലൂടെ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി പിന്നെ ജൂതന്മാർക്കൊരു പ്രോമീസ് കൊടുത്തു ഫലസ്തീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രം പണിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷനോട് കൂടെയും അതിനനുബന്ധമായിട്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടന്നു ആ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാലത്ത് നാസി പിന്നെ ജർമ്മനി ജൂതന്മാരോട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കിരാതമായ ചെയ്തികളൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവർ കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നത് ഫലസ്തീനിലാണ് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഫലസ്തീൻ ജനതയെ കുടിയിറക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ദിവ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ച് കീഴടക്കി കീഴടക്കി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ജൂ പിന്നെ യു എൻ ഐ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ടു നാഷൻ പോളിസി വെക്കുന്നു അത് ആദ്യം അംഗീകരിക്കാതെ വരുന്നു പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു ഇൻതിഫാദ ഫസ്റ്റ് ഇൻതിഫാദ നടക്കുന്നു ആ ഇൻതിഫാദ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ പിന്നെ വിതച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഓസ്ലോ ഉടമ്പടിയോട് കൂടെ ഒരു ടു നാഷൻ പോളിസി അവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു യു എൻ ഒൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ടു നാഷൻ പോളിസി അപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അംഗീകരിച്ചില്ല അതിനു ശേഷവും അവിടെ പിന്നെ വെട്ടിപ്പെടുത്ത പിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഏരിയൽ ഷാറോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻതിഫാദ പുറപ്പെട്ടു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു അപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ശമനമില്ലാതെ യുദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്നും അവിടെ അക്രമങ്ങളും പിന്നെ പൈശാചികതയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിടമായി മാറി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പിന്നെ ഗാസയിലും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പി എൽ ഒൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഈ ഗാസയിൽ പിന്നെ പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഗാസയിൽ പിന്നെ ഈ ഹമാസ് ഈ ഹമാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തർത്ഥത്തിലാണ് അവർ തീവ്രവാദികൾ എന്നുള്ളൊരു പിടുത്തം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അവർ ജനിച്ച മണ്ണിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവർ ആക്രമിച്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിരപരാധികളെയും ഒക്കെ കൊന്നൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് സംഭവം ശരിയായ തെറ്റ് തന്നെയാണ് വ്യാജമായ വാർത്തകളാണ് പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരിക്കലും അംഗീകരി ഒരക്രമത്തെയും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹമാസിനെ തീവ്രവാദി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നൂറ് മടങ്ങ് ശക്തിയോട് കൂടെ അവരെക്കാൾ നൂറിരട്ടി തീവ്രവാദികളാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അവരെ കുടിയേറക്കി അത്രയും അക്രമം ചെയ്ത് കാട്ടിയവരാണ് ഈ പരിതാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നാപ്പത്തി നാപ്പത് കൂട്ടിട്ടപ്പോ അവിടെയുള്ള ഈ അധിനിവേശം അവർ വ്യക്തമാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകൾ ആദ്യം ശൈലജ ടീച്ചർ അമാസിനെ പിന്നെ ഇൻസർജൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ പിന്നെ വളരെ വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയാണ് ചെയ്തത് കൊന്നൊടുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം പ്രസ്താവന ഒഴുക്കുകയും അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം സ്വരാജിന്റെ വളരെ വിപുലമായ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു പിന്നെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന നോവൽ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ നോവല് വളരെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മറുപടിയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിന്നെ ഗോവിന്ദ മാഷ് പിന്നെ ഹമാസിനെ ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു ഇൻസർജൻറ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ പ്രസ്താവന അറിയിക്കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഒരു നയ ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറവ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നമുക്കൊരിക്കലും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ജനറൽ ഡയറിനെ കൊന്നൊടുക്കി ബ്രിട്
ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ വാറിനെ കുറിച്ച് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആദ്യം ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ പിന്നെ നദൻ നാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് വി ആ വിത്ത് ഇസ്രായേൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളും പറയുന്നു കാരണം ഒന്നും അറിയാതെ വൃദ്ധന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒന്നും അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലോ റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരവിടെ ജോലിയും മറ്റുമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അവരെ സുരക്ഷാ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു ഘടകവും കൂടി ഇന്ത്യയുടെ കൺസേൺ ആയിട്ട് രണ്ടാമതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഇതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ സ്പോക്ക് പേഴ്സനെ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് റീട്രേറ്റഡ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദ പലസ്തീൻ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി നട പിന്നെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ആ ഒരു നയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ പലസ്തീനെ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രായേലിനോട് കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സ്പോക്ക് പേഴ്സൻ്റെ ഒരു തിരുത്ത് വരുത്തുന്നു നമ്മൾ ആ പോളിസി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ാണ് ഇസ്രായേല് സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മോഡിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നദന്യാഹു ഇന്ത്യയും സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധമൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ വോട്ടഡ് അഗേൻസ്റ്റ് യു എസ് ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ ഫോർ എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡിക്ലെയർ യൂണിറ്റലി ഓൾ ഓഫ് ജെറൂസലം മാസ് ഇസ്രായേൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു അവകാശവാദം അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവീവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജെറൂസലം ഞങ്ങളെ ക്യാപിറ്റൽ ആകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഇന്ത്യ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിധം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ അതിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ അവകാശവാദം ഞങ്ങൾ ജെറൂസലമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പക്ഷേ ചിലവീവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോളിസി ലൈൻ ന്യൂ ഡൽഹി ഈസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഡ്രോ സീം ക്ലിയർ to abort terrorism but not to condone indiscriminate reprisal bombings അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ടെററിസം ഇല്ലാതാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് റിപ്രൈസൽ ബോംബിങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഒരു പിന്നെ യുക്തിരാഹിത്യത്തോടു കൂടെ ബോംബിങ് നടത്തിയിട്ട് കൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ബ്രിസ്രായേലിനെയും ഫലസ്തീൻ അമാസിനെയും ഒരു നിലക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു പോളിസിയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് no claim to fighting to writing historical grievances can possibly be used by hamas to explain its inhuman attacks on israel അവർ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ആവാസ പോളിസി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നിഷ്പക്ഷ നിലപാടായിട്ടാണ് ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഏകദേശം എല്ലാ നിലപാടുകളും നമുക്കൊരു യോജിക്കുന്നൊരു നിലപാടാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു നിലപാട് ചരിത്രപരമായ കാരണത്താൽ ഹമാസിൻ്റെ ഈ ധീര നിലപാടിനെ യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കാരണം അവർ പിറന്ന മണ്ണിന് വേണ്ടി പോരാട്ടാണ് ആ ഒരു പോരാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു മതാധിഷ്ഠ സംഘടനയാണ് ഈ മിഡി മിനാർ റീജിയൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ ഒരു മതം തന്നെയാണ് ഒരു ഫാക്ടറി അവരിപ്പോൾ ഇനി ഹമാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വികാരവും അത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹമാസിനെ ഇക്രൈ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ പിന്നെ ഹ്യൂമൺ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഹിന്ദു നിലപാടോട് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു ഹവർ എ റെസ്പോൺസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻസേർജൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇൻസർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു നിലപാട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഡൽഹി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അതാണ് ബാലൻസിങ് പോളിസിയാണ് ഇന്ത്യ മാസ്റ്റ് പ്രഷർ ഇസ്രായേൽ ടു ആക്ട് റെസ്പോൺസിബിളി ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ടെറർ എന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യണം ഈ ടെറർ അക്രമം നടക്കുമ്പോഴും ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറാൻ ഇന്ത്യ പ്രഷർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് 